ஓகே வணக்கம் இன்று நாம் கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் வந்து எவ்வாறு மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ்கள் அதாவது நிகழ்நிலை பரீட்சைகளை எவ்வாறு கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் வந்து நாம் செய்கிறது என்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிதானே இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நமது ஃபோனில் இருக்கிற அதாவது ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் இருக்கிற கூகுள் குரோம் அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா குரோம் குரோமுன்றதை கிளிக் பண்ணி நாம் வந்து குரோமுக்குள்ளே போய் ஒரு நியூ பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுவோம் குரோமுக்கு போய் குரோமில் கூகுள் குரோமுக்கு போய் குரோமில் நியூ பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அந்த நியூ பேஜில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்வீங்கண்டா கூகுள் ஃபோம்ஸ் சரிதானே இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே தயாரிச்சிருக்கிறதால கூகுள் ஃபோம்ஸ் வந்து டைப் பண்ணும்போதே வந்திருக்கு ஆகவே கூகுள் ஃபோம்ஸ் என்று சொல்லி நாம் என்ன செய்வோம்டா இதில் வந்து டைப் பண்ணணும் முதலாவதான் ஓகே கூகுள் ஃபோம்ஸ் வந்து டைப் பண்ணி முடிஞ்சால் கோ கொடுத்தோம்டா பார்த்திங்கண்டா முதலாவது வரும் கூகுள் ஃபோம்ஸ் க்ரியேட் கஸ்டம் ஃபோம்ஸ் வித் ஈசன் வருது அதை கொடுக்க தேவையில்லை ரெண்டாவதாக இருக்கிற கூகுள் ஃபோம்ஸில் ஃப்ரீ ஆன்லைன் சர்வ்ஸ் ஃபோ என்று இருக்கிற லிங்கை வந்து நாம் என்ன செய்வோம்டா கிளிக் பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணிங்கண்டா இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு வரும் அதில் பார்த்திங்கன்னா கோ டு கூகுள் ஃபோம்ஸ் என்று இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுவீங்க கிளிக் பண்ணிங்களாக இருந்தால் இப்படி ஒரு ஃபோம் உண்டு உங்களுக்கு வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா முதலாவது அன்டாய்டில் ஃபோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு விஞ்ஞான பரீட்சை ஒன்றை தயாரிக்க போகிறேன் அப்போ தரம் ஆறு மாணவர்களுக்கான அழகு ஒன்றிற்குரிய விஞ்ஞான பரீட்சை ஒன்று நான் இப்போ தயாரிக்க போகிறேன் ஆகவே அந்த அன்டாய்டிலில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணுமண்டா பேரை மாற்றி கொள்ளலாம் ஓகே நான் இதில் வந்து பேரை மாற்றி கொள்கிறேன் தரம் ஆறு இப்போ ஆறு மாணவர்களுக்கான பரீட்சைங்கிறால தரம் ஆறு குறி பரீட்சையாக டைட்டிலில் வந்து நான் மாற்றிக்கொள்கிறேன் தரம் ஆறு அடுத்ததாக இருக்கிற டைட்டிலில் வந்து நாம் என்ன செய்வோம்டா என்ன அதாவது டைட்டில் இப்போ போட போகிறோம்டா என்ன பாடம் தரம் ஆறு மாணவர்களுக்கான என்ன பாடம்டா இதில் வந்து பாடத்தினுடைய பெயரை போடுவோம் இப்போ அழகு ஒன்று குறியது சரிதானே அழகு ஒன்று கீழே இருக்கிற ஃபோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ஃபோம் வந்து தயாரிக்கிறவரை பற்றி அந்த ஃபோமை பற்றிய ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ இது வந்து விஞ்ஞான பாடம் ஆகவே இதில் நான் விஞ்ஞானம் என்று அடிக்கிறேன் சரிதானே விஞ்ஞான பாடம் தயாரிக்கப்பட்டது என்னால் என்பதால் தயாரிப்பு கோணா லேனே இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட பேரை கொடுத்து கொள்ளலாம் பக்கத்தில் வந்து உங்களோட பாடசாலையில் பேரோ அல்லது உங்களுடைய உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அறிவுறுத்தல்களை வந்து இதில் கொடுத்து கொள்ளலாம் இப்போ தலையங்கம் போட்டாச்சு அடுத்ததாக வந்து இது வந்து இப்போ ஒரு ஃபோம் வடிவில் இருக்குது இதை நாம் குயிஸ் வடிவில் மாற்றணும் அதாவது ஒன்லைன் குயிஸாக இதை மாற்றணும் என்றால் மேலே பார்த்தீங்களாக இருந்தால் ஒரு மூன்று முதலாவது வந்து ஒரு வட்ட வடிவான நான்கு புள்ளிகளை கொண்டு ஒரு வடிவம் ஒன்று காணப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா ஒரு முக்கோண வடிவம் ஒன்று காணப்படுது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மூன்று புள்ளிகளை கொண்ட வடிவம் காணப்படுது அதில் முதலாவது இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா முதலாவது வட்ட வடிவம் மாதிரி இருக்கிறதுல நாலு புள்ளிகள் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிங்களாக இருந்தால் இந்த ஃபோமினுடைய மேல் பகுதியை அலங்கரிப்பது அதாவது உங்களுக்குரிய லோகோஸ் ஏதாவது உங்களோட பாடசாலைக்குரிய லோகோ ஏதாவது நீங்கள் வச்சிருப்பீர்களாக இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இதில் சூஸ் இமேஜ் சூஸ் அண்ட் இமேஜ் என்று இருக்கிற இடத்துல கிளிக் பண்ணுவீங்க சூஸ் அண்ட் இமேஜ் என்று இருக்கிற இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்களாக இருந்தால் முதலாவது தீம்ஸ் இதிலேயே உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள சில தீம்ஸ்கள் இருக்குது இதையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அல்லது உங்களுடைய சிறப்பாக விசேடமாக பயன்படுத்தக்கூடிய தீம்ஸாக இருந்தால் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதில் ரெண்டாவதாக இருக்கிற அப்லோட் என்று இருக்கிற விடயத்தை தெரிவு செய்திங்கன்னா உங்களோட ஃபோனில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்க ஃபோட்டோ எதையாவது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அதில் மேலே போட்டுக்கொள்ளலாம் நான் இதில் இருக்கிற ஒன்றையே போட போகிறேன் சரிதானே ரைட் அப்போ ஆகவே இதில் இன்சர்ட்டை கொடுக்குறேன் கொடுத்து முடிஞ்சு இப்போ என்ன செய்யணும்டா உடனடியாக அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிங்கண்டா பார்த்திங்கண்டா தெரியும் மேலே வந்துச்சு அந்த படம் வந்து உங்களுக்கு வந்துச்சு இதில் உண்மையாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா உங்களுடைய பாடசாலையினுடைய லோகோ அல்லது உங்களுடைய வலயத்தினுடைய லோகோ அல்லது நீங்கள் உங்களுக்கு என்று தயாரிக்கப்பட்ட லோகோ உங்களுடைய பெயர் பறிக்கப்பட்ட லோகோ எதையும் கொடுத்து கொள்ளலாம் சரி இப்போ முதலாவது இருக்கிறத பார்த்துட்டோம் இரண்டாவதாக இருக்கிற அம்புக்குறி போன்றது வந்து அது ஃபோம் தயாரித்ததுக்கு பிறகு அதை வந்து அனுப்புவதற்குரிய வசதிகள் செய்வதாக இருக்கும் அதை வந்து இறுதியாக பார்ப்போம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது இருக்கிறது மூன்று புள்ளிகள் அந்த மூன்று புள்ளிகளை கிளிக் பண்ணிங்கண்டா முதலாவது ப்ரிவியூ 
இந்த ஃபோமை நீங்கள் தயாரித்தக்கு பிறகு மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு தெரியும் என்பதை பார்ப்பதற்குரிய செட்டிங் தான் அந்த ப்ரீவியூ ரெண்டாவதாக இருக்கிறது செட்டிங் அந்த செட்டிங்குக்குள்ளே போய் நீங்கள் என்ன செய்யணும் முதலாவது பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் சரிதானே இந்த ஜென்ரலுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா கலெக்ட் இமெயில் அட்ரஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த ஆன்லைன் குயிஸ் வந்து தயாரித்ததுக்கு பிறகு அந்த மாணவர்கள் செய்யும்போது அவர்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ்கள் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் அதாவது யார் மாணவர்கள் செய்கிறார்கள் எந்த இமெயில் அட்ரஸ்லேருந்து இந்த பரட்சியை செய்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தேவையாக இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த கலெக்ட் இமெயில் அட்ரஸ் என்ற இடத்துல வந்து என்ன செய்யணும் டிக் பண்ணி விடும் சரிதானே ரைட் அது தேவையில்லைன்னா நீங்கள் டிக் பண்ண தேவையில்லை அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ரிக்வயர் சைனின் அதாவது லிமிட் டு ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது ஒரு மாணவன் ஒரு லிங்கை பயன்படுத்தி ஒரு ஃபோன்லேருந்து ஒரு முறை மாத்திரமே இந்த பரீட்சையை செய்யக்கூடியதாக நாம் வந்து மாற்ற முடியும் ஆகவே இதை வந்து கிளிக் பண்ணமான இருந்தால் ஒரு மாணவன் ஒரு முறை மாத்திரம்தான் அந்த பரீட்சையை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து அதில் நீங்கள் எந்த செட்டிங்ஸும் மாற்ற தேவையில்லை அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா சின்ன அம்புக்குறி போன்ற அருகில் காட்டப்பட்டுள்ளது அதை கிளிக் பண்ணிங்களாக இருந்தால் அங்கால் குயிஸ் சென்டர்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அந்த குயிஸ் சென்டர் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்களாக இருந்தால் ஆக்டிவ் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த ஆக்டிவ் இல்லாமல் இருக்கிறத நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆக்டிவ் பண்ணி விடுவோம் விட்டிங்களாக இருந்தால் மேலே சேவ் பண்ணுற பட்டன் இருக்குது ஆகவே சேவ் பண்ணி விடுவீர்கள் ஆகவே இப்பொழுது நீங்கள் குயிஸுக்குரிய தயார் நிலைக்கு வந்து விட்டீர்கள் சரிதானே அப்போ அழகு ஒன்று உரிய இதில் நீங்கள் வந்து இதில் முதலாவது கொடுக்க போகிறீர்கள் அதாவது என்ன கொடுக்க போகிறீர்கள் வினாக்களை கொடுக்க போகிறீர்கள் அதற்கு முதல் நீங்கள் இடையில் ஏதாவது இன்னும் தலைப்புகள் போட வேண்டிய தேவை இருந்தால் அறிவுறுத்தல் சொல்ல வேண்டிய தேவை இருந்தால் கீழே பார்த்திங்கன்னா முதலாவது இருக்கிறது ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிறது அமத்தினீங்கள அந்த பட்டனை அமத்தினீர்களாக இருந்தால் அமத்தினர்களாக இருந்தால் கேள்விகள் அடுத்தடுத்ததாக வந்து கொண்டிருக்கும் இரண்டாவது இருக்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் அடுத்த பக்கத்துக்கு செல்வதற்கான அதெல்லாம் தொடர்புபடுத்துவதற்கான ஒரு குறிவிடாங்க மூன்றாவதாக பார்த்திங்கன்னா டிடி என்று சொல்லி ரெண்டு டி வடிவில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுவீங்களாக இருந்தால் ஒரு தலையங்கம் டைட்டில் குறியது வரும் சரிதானே ரைட் அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் டைட்டில் போடலாம் என்ன பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்க சரிதானே பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்க ரைட் அப்போ கொடுத்துட்டீங்க கொடுத்ததுக்கு பிறகு இப்போ முதலாவது கேள்வியை செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ முதலாவது கேள்வி பாருங்கள் முதலாவது கேள்வி இப்போ லெக்கம் ஒன்று ஒன்றுக்குரிய வினா சரிதானே பின்வருவனவற்றுள் உயிருள்ள அங்கி அல்லது உயிருள்ளது பின்வருவனவற்றுள் உயிர் உள்ளது உயிர் உள்ளது என அப்போ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா விடைகள் எடுத்து அந்த ஆப்ஷன் ஒன்னில் நீங்கள் வந்து விடைகளை கொடுத்து கொள்ளலாம் அதுக்கு முதல் பார்த்திங்கன்னா இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் என்று இருக்குது இந்த வினாக்களை வந்து நாம் பல்வேறு விதமாக தயாரித்து கொள்ளலாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷனாக கொடுக்கலாம் செக் பாக்ஸ் கொஷனாக கொடுக்கலாம் ட்ராப் டவுன் பாக்ஸாக கொடுக்கலாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கைடாக கொடுக்கலாம் நாம் இப்போ வந்து ஆன்லைனில் கூடுதலாக மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷன்ஸாக வந்து அதாவது கேள்விகளாக பல்தேர்வு வினாக்களாகத்தான் கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் ஆகவே ஆப்ஷன் ஒன்னில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்களாக இருந்தால் முதலாவது விடையை நீங்கள் கொடுத்து கொள்ளலாம் இப்போ நாம் போடுவோம் மரம் அதில் என்ற கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த விடைக்குரிய தெரிவு வரும் ஆகவே அதில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க என்னோட கொடுப்பீங்க கல் அடுத்தது கண்ணாடி அடுத்ததாக நான்காவது விடையாக தகரம் சரிதானே ரைட் இப்போ என்ன செய்வீங்கன்னா டன்னை கொடுத்துருவீங்க கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன செய்யணும் மாணவர்கள் வந்து இந்த கேள்வியை கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தெரிவு செய்யணுமா இருந்தால் கீழே பார்த்திங்கன்னா ரிக்வேட் என்று இருக்கு சரிதானே அதை நீங்கள் ஆக்டிவ் பண்ணி விடுவோம் விட்டுட்டீங்கண்டா ரைட் இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி வினாவை வந்து தயாரித்து விட்டீர்கள் சரிதானே இந்த வினாவுக்கான சரியான விடையை நீங்கள் கொடுத்து வைக்கப் போகிறீர்கள் சரிதானே அப்போ முதலாவதாக இருக்கிற அந்த நீல நிறத்தில் காணப்படுகின்ற சரி போடப்பட்ட அந்த அடையாளத்தை தெரிவு செய்வீர்கள் தெரிவு செய்தால் இப்பாறு ஒரு படிவம் வரும் இந்த படிவத்தில் பார்த்திங்கன்னா 
நீங்கள் இந்த நான்கு விடையில் சரியான விடையை டிக் பண்ணி வைக்கணும் எது சரியான விடை மரம் நம்ம மரத்தை தெரிவு செய்து வைக்கணும் இந்த கேள்விக்கு எத்தனை புள்ளிகள் கொடுப்பதென்று அங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட்ஸ் என்று இருக்குது நீங்கள் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்க இந்த கேள்விக்கு பத்து புள்ளிகள் கொடுக்க போகிறேன் சரிதானே ரைட் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா அட் ஆன்சர் ஃபீட்பேக்னு கிடக்கு அந்த அட் ஆன்சர் ஃபீட்பேக்கில் போனீங்கன்னா க இன்கரெக்ட் ஆன்சராக இருந்தால் பிழையான விடையாக இருந்தால் அதுக்கு நீங்கள் போடுவீங்க தவறான விடை மீண்டும் முயற்சிக்கவும் ரைட் அடுத்தது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சருக்கு போடுப்பீங்க சரியான விடை வாழ்த்துக்கள் ஓகே இவ்வாறாக கொடுத்து விட்டு என்ன செய்வீங்க சர்வ் பண்ணி கொள்ளுவீங்க சரிதானே ரைட் அப்போ முதலாவது கழியை நீங்கள் தயாரித்து முடித்து விட்டீர்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்கடா இரண்டாவது கழி தயாரிப்பாண்டா அந்த ப்ளஸ் அடையாளத்தை அம அழுத்தினர்களாக இருந்தால் அடுத்த கேள்விக்குரிய பாடிவம் வந்துவிடும் அப்போ இதில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க திருப்பி இரண்டாவது கேள்வியை டைப் செய்வீர்கள் டைப் செய்து போட்டு இது என்ன மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸாக கொடுத்து நீங்கள் தயாரித்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு வினாக்களை நீங்கள் தயாரித்து முடித்தவுடன் சரிதானே இவ்வாறு வினாக்களை தயாரித்து முடித்தவுடன் அது மாணவர்களுக்கு எவ்வாறு தென்படும் என்பதை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அப்போ இந்த மூன்று புள்ளி அடையாளத்தை தெரிவு செய்வீங்களா இருந்தால் ப்ரிவியூவை கொடுப்பீங்களாக இருந்தால் மாணவர்களுக்கு இது எவ்வாறு தென்படும் பார்த்திங்கன்னா அழகு ஒன்று விஞ்ஞானம் லேனன்சியூஸ் ஆக்கம் பொருத்தமான விடையே தெரிவு செய்க சரிதானே இப்போ மாணவர்களுக்கு இவ்வாறு தான் தெரியும் பின்வருமனவற்றுள் உயிருள்ளது என்ற வினா தரப்பட்டுள்ளது ரெண்டாவது வினா டைப் பண்ணவில்லை நீங்கள் டைப் பண்ணிங்களாக இருந்தால் அது காட்சி தரும் இவ்வாறு நீங்கள் கேள்விகளை தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ விடையை தெரிவு செய்து செய்ய மாணவன் இப்போ தெரிவு செய்கிறார் இப்போ பிள்ளையாக தெரிவு செய்கிறார் என்றால் கல்லை தெரிவு செய்கிறார் பிள்ளையாக தெரிவு செஞ்சால் மாணவன் வந்து சப்மிட் அந்த கீழே இருக்கிறவற்றை கொடுப்பார் கொடுத்தா மாணவனுக்கு இவ்வாறு வரும் அப்போ வியூ ஸ்கோரை அனுப் அழுத்தும் போது மாணவனுக்கு அவர் செய்த கேள்விக்குரிய விடை வரும் இப்போ கல்லுன்றது பிள்ளையான விடை அப்போ சரியான விடை என்ன மரம் ஆகவே சரியான விடைக்குரிய அறிவுறுத்தலும் அங்கு மாணவனுக்கு செல்லும் அதோட தவறான விடை மீண்டும் முயற்சிக்க கொண்டு வரும் சரிதானே ரைட் இவ்வாறு ஒரு கூகுள் ஃபோம்ஸை பயன்படுத்தி தயாரித்து கொள்ளலாம் இப்போ தயாரித்த இந்த பேப்பரை ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கு அனுப்புவது ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே இந்த அம்புக்குறி போல் காட்டப்படுகிற போது எடுத்தால் இப்போ இவ்வாறு தோற்றும் இந்த இவ்வாறு வரும்போது முதலாவது இருக்கிறது இமெயில் பண்ணுறது அதாவது மெயிலுக்கு நாம் என்ன செய்யலாம் நேரடியாக அனுப்பலாம் இந்த டூ என்று இருக்க இமெயிலில் டூ என்று இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் எந்த மெயிலுக்கு அனுப்ப வேண்டுமோ அந்த மெயில் அட்ரெஸ்ஸை டைப் பண்ணி போட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அனுப்பலாம் இரண்டாவதாக இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா லிங்க் சரிதானே அந்த லிங்கை பார்த்திங்கன்னா ஷோர்ட் டேர்ம் யூஆர்எல் என்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்களாக இருந்தால் இந்த யூஆர்எல்ல வந்து கொஞ்சம் ஷோர்ட் பண்ணி தரும் அந்த பெரிய அளவில் இல்லாமல் சிறியதாக்கி தரும் இதில் கொப்பி என்று இருக்கிற விடையத்தை கிளிக் செய்து போட்டு நீங்கள் என்ன செய்வீங்கண்டா எந்த ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது வைபர்லேயோ எந்த ஒரு இடத்துக்குமே என்ன செய்யலாம் கொண்டு சென்று அதை பதிவிட்டு அனுப்பலாம் சரிதானே இப்போ பாருங்கள் அப்போ அனுப்பி காட்டுகிறேன் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் போய் நீங்கள் என்ன செய்வீங்கண்டா அந்த லிங்கை வந்து பேஸ்ட் பண்ணுவீங்க பேஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்களாக இருந்தால் அழகு ஒன்று விஞ்ஞானம் இவ்வாறு வந்தவுடன் சென் பண்ணினீர்களாக இருந்தால் அந்த நீங்கள் தயாரித்த வினாபத்திரம் நிகழ்நிலை பரட்சிக்குரிய வினாபத்திரம் அந்த நபரை சென்றடையும் சரிதானே இவ்வாறு இலகுவான முறையில் ஆசிரியர்கள் தங்களது மாணவர்களுக்காக நிகழ்நிலை பரட்சைகளை தயாரித்து கொள்ளலாம் நீங்கள் இப்போ தயாரித்த பரீட்சையில் மாணவர்கள் துலங்குகிறார்களா எவ்வாறு துலங்குகிறார்கள் என்பதை வந்து பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த கொஷின் சென்று இருக்கிறது முதலாவது ரெண்டாவதாக பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் என்று இருக்கும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் என்று இருக்கிறத கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்களாக இருந்தால் இந்த மாணவர்கள் எத்தனை மாணவர்கள் இதில் பரட்சைக்கு தோற்றி இருக்கிறார்கள் அந்த மாணவர்கள் என்ன என்ன மாதிரியான புள்ளிகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று விளக்கமாக நீங்கள் அதில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி